हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का एक और नया टॉपिक आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप क्योंकि जो सेल्स होते हैं उनका साइज और शेप बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होता है कुछ जो शेप होंगे वो डिस्क लाइक होंगे किसी कुछ सेल्स के शेप पॉलिगनल होते हैं कुछ कॉलोमिनल शेप के होते हैं कुछ सेल्स क्यूबॉर्डल होते हैं और साथ ही साथ कुछ थ्रेड लाइक भी होते हैं और कुछ सेल तो ऐसे भी होते हैं कि जो इरेगुलर शेप के होते हैं तो इनका जो सेल्स जो ये सेल्स होते हैं इनके जो शेप होते हैं काफ़ी अलग अलग होते हैं और साथ ही साथ इनका जो साइज़ है वो भी काफ़ी अलग अलग होता है तो यहाँ पे एक टेबल देखेंगे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जिसमें हमने देखा है कि सेल के टाइप्स और साथ ही साथ उनका साइज और शेप क्या क्या है सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात की जाए तो माइक्रो प्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इसका कितना साइज है तो 0.3 पॉइंट माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है जो आपको याद रखना है लार्जेस्ट सेल की अगर बात करें लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की अगर बात की जाए तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग अब बैक्टीरिया का क्या साइज़ है तो ये भी देख लेते हैं बैक्टीरिया का साइज़ होता है थ्री टू फाइव माइक्रोमीटर नेक्स्ट यहाँ पे ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो ह्यूमन का रेड ब्लड सेल है वो क्या किस साइज़ का होता है तो वो होगा आपका सेवन पॉइंट जीरो माइक्रोमीटर इन डायमीटर डायमीटर उसका सेवन पॉइंट जीरो माइक्रोमीटर होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करें तो वो होता है नर्व सेल यानी कि न्यूरोन्स तो ये भी आपको याद रखना है कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन होता है नर्व सेल और इसका जो शेप है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं इनमें तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे जो डिफरेंट सेल्स हैं इनका साइज अलग अलग है शेप अलग अलग होंगे तो ये चीज़ आपको याद रखना है नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्सिटी के देखते हुए या वैरायटी देखते हुए जो जितने भी सेल्स हैं इनको टू टाइप्स में ग्रुप किया हुआ है यानी टू टाइप्स में बांटा हुआ है तो सबसे पहला आता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है आपका यू सेल ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि आपको याद रखना है और इन्हें हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है डायग्राम क्या है एंड साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है तो सेल्स वो सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रजेंट नहीं रहता है अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा उनके अंदर गोल की बॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगे और भी बहुत सारे जो मेम्ब्रेन uh, होते हैं वो ऑर्गेनल्स uh, होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो वैसे सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल अब प्रोकैरियोटिक सेल के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं एक एक करके पॉइंट्स वाइज हम देखेंगे सबसे पहला तो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो बैक्टीरिया हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया माइक्रोप्लाज्मा हो गया या पीपीएलओ यानी कि प्लूर निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं अब हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये जनरली स्मॉलर होते हैं यानी छोटे छोटे होते हैं लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे यू कैरियोटिक सेल से तो यू कैरियोटिक सेल के मुकाबले ये काफ़ी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं यानी काफ़ी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं इनका जो साइज और शेप होता है वो काफ़ी वेरी करता है यानी कि अलग अलग शेप के होते हैं अलग अलग साइज़ के होंगे और सबसे सिंपलेस्ट अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल के अमॉन्ग कौन से ऑर्गेनिज्म है तो वो होता है आपका बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट एंड कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग्स प्रोकैरियोट्स अब ये जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है कि फोर बेसिक शेप होता है इसका अलग अलग होता है और क्या क्या शेप है ये देख लेते हैं हम तो फोर बेसिक शेप क्या क्या होंगे बेसिलस होगा सबसे पहले जो कि रॉड शेप का होता है कॉकस हो गया स्पेरिकल शेप का विब्रियो कॉमा शेप का होता है और स्पायरलम स्पायरल शेप का होता है ये चार टाइप शेप के बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स में अब जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना इनका अगर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो सिमिलर होगा लेकिन इनके जो शेप्स हैं वो बहुत अलग अलग होंगे और साथ ही साथ इनका जो फंक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट होगा बहुत ज़्यादा वेराइटी देखने को मिलेगी इनके शेप में और फंक्शंस में तो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया 
अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देखने के पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसा है और क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं इनमें ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है जो कि बहुत ही सिंपल है देखने में लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल डायग्राम है ये अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके पार्ट्स क्या क्या हैं सबसे पहला हम अंदर देखते हैं क्या पार्ट्स हैं यहाँ पे तो ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है आपका न्यूक्लियोइड ये रेड कलर का स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ है वो है आपका न्यूक्लियोइड उसके बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है ये ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका म्यूजोजम यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर राउंड शेप का दिख रहा है जो कि है प्लाज्मिट प्लाज्मिट के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये ब्रिस्टर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो फिम्ब्रिय है और यहाँ पे भी हमें एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि है पीली साइड में हमें दिख रहा है यहाँ पर फ्लैजिलम प्रजेंट है यहाँ पर ये फ्लैजिलम प्रजेंट है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है इस सेल को अब हम इस तरफ की बात करेंगे ऊपर की तरफ क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे तो ये अंदर में डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि राइबोसोम्स है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में नेक्स्ट आता है यहाँ आपका सबसे अंदर में जो ग्रीन कलर का डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है सेल वॉल और सेल वॉल के ऊपर भी प्रेजेंट है एक आउटर कवरिंग जो कि है कैप्सूल तो ये पूरे के पूरे पार्ट्स हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं और ये डायग्राम आपको याद रखना है इसके पार्ट्स क्या क्या याद रखना है तो हर एक पार्ट को हम डिटेल में अभी एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं कैप्सूल ये कैप्सूल क्या है तो कैप्सूल क्या होता है कि ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो कि प्रो कैरोटिक सेल में पाया जाता है ये यूजली पॉलीसेकराइड से बना होता है पॉलीसेकराइड शुगर के पॉलीमर्स होते हैं और ये आपको याद रखना है कि पॉलीसेकराइड से बना हुआ होता है कैप्सूल ये क्या करता है तो हेल्प करता है मॉइस्चर रिटेंशन करने में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है सेल को अगर सेल इनगल्फ हो गया किसी कंडीशन में तो उसमें सेल को प्रोटेक्ट करता है ये हेल्प करता है सेल को किसी न्यूट्रिएंट से अटैच होने में या कहीं सरफेस पे अगर सेल को अटैच होना है तो उस चीज़ में भी ये कैप्सूल हेल्प करता है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स तो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे सेल वॉल सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है प्रोक्रेटिक सेल में जो कि सेल के चारों तरफ प्रेजेंट रहेगा कैप्सूल के बाद का लेयर है ये अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साइटोप्लाज्म की फ्लूड फ्लूड मैट्रिक्स जो फीलिंग होती है सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म होता है और ये मेनली कंपोज होता है इंजाइम से सॉल्ट से सेल ऑर्गेनस भी रहते हैं इसमें और ये जेल लाइक कॉम्पोनेंट होता है सेल का आते हैं बात करते हैं हम नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन की तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है साइटोप्लाज्मिक के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है और यही सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के अंदर क्या चीज़ एंट्री करेगी कि सेल के अंदर से क्या बाहर एग्जिट होगा यही रेगुलेट करता है जो सेल मेम्ब्रेन है इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेज इन द सेल इसी का काम है कि सेल के अंदर क्या एंट्री होगा और क्या एग्जिट होगा नेक्स्ट पार्ट्स की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे जेनेटिक uh, uh, जो जीनोम या जेनेटिक मटेरियल है ये इसकी बात कर लेते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट रहता नहीं है तो बेसिकली इनका जो जेनेटिक uh, मटेरियल है वो नेकेड रहता है किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप्ड नहीं होता यानी कवर्ड नहीं रहता है और इनके पास सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है और उसके साथ ही साथ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डी भी न्यूक्लियोड में लोकेटेड रहता है अब ये जो डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वही प्लाज्मिड होता है तो प्लाज्मिड के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लाज्मिड जी जो होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं प्रोग्रेटिक सेल्स के और ये सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर होते हैं बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स की क्या क्या है तो नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे पेली पीली क्या होता है कि ये एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं जो कि सेल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और ये सेल को हेल्प करते हैं किसी भी सरफेस से अगर अटैच होना है सेल को तो उस चीज़ में ये हेल्प करते हैं फिम्बरे का भी यही काम है ब्रिस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो कि सेल पर प्रजेंट रहते हैं और ये भी क्या करते हैं सेल को अगर किसी सर्फेस से अटैच होना होता है उस चीज़ में हेल्प करेंगे फ्लैजिला की बात करेंगे तो फ्लैजिला क्या होता है कि लॉन्ग थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है सेल वॉल के ऊपर और ये हेल्प करता है लोकोमोशन में यानी कि सेल को अगर मूवमेंट करना होगा तो उस चीज़ में ये हेल्प करता है 
मेजोजम की बात करें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मेजोजम तो ये क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जो एक्सटेंशन हो रहा है उसी की वजह से ये मेजोजम्स का फॉर्मेशन होता है और ये एक्सटेंशन किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे या फिर लेमिला के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं अब ये क्या करते हैं कि ये हेल्प करते हैं एक तो पहले सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर सेल में उसमें भी हेल्प करते हैं साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में किसी सिक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो उसमें भी ये महजुजम हेल्प करते हैं बात करेंगे लास्ट पार्ट की जो कि आपका राइबोजम तो राइबोजोम क्या होता है कि ये प्रेजेंट रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और उसी में भी प्रोटीन सिंथेसिस में ही इन्वॉल्व होता है यही इनका काम है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्री हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया गोलगी बॉडीज हो गए तो यहाँ पे हमने देख लिया कि प्रोक्रेटिक सेल के स्ट्रक्चर क्या है करेक्टरिस्टिक्स क्या है डायग्राम क्या है यह सारी चीज़ें आज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा नोट समझ में आए होंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यू कैरोटिक सेल क्या है उनके स्ट्रक्चर क्या है डायग्राम क्या है और फंक्शन और उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है